வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது இந்த பூமி எப்போ அழிய போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டே இந்த உலகம் அழிய போகுதுன்னு நிறைய சொல்லி கேட்டாச்சு அதை பற்றி ஹாலிவுட் படம் கூட எடுத்தாங்க ஆனால் இந்த உலகம் அழியவே இல்லை இப்போ நீ என்ன புதுசாக சொல்ல போகிற ஏதாச்சும் கட்டுக்கதையை தானே சொல்லுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதுதான் கிடையாது இந்த உலகம் உண்மையாகவே அழிய போகுது இதை நான் சொல்லலை சயின்டிஸ்டே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் சரி இந்த பூமி எப்படி அழியும் எப்போ அழியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி தான் இந்த ஃபுல் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா வானத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்கும் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒரு ஆயுட்காலம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சூரியனுக்கும் ஒரு ஆயுட்காலம் இருக்கு சூரியனோட ஆயுட்காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கோடி வருடங்கள் தான் அதில் கிட்டத்தட்ட பாதியை தொட போகுது அதாவது இப்போ சூரியனோட வயசு நானூற்றி ஐம்பத்தி கோடி வருடங்களாக இருக்கு சரி ஆயிரம் கோடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் சூரியனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா சூரியன் எப்படி உருவாச்சு அது எப்படி வெப்பாட்டில் வெளியிடுது அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா இப்போ இருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி கேலக்ஸியில் மிகப்பெரிய வெடிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இதுதான் பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த வெடிப்பில் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் ஒன்னோடு ஒன்று சேர்ந்து சூரியன் உருவானதாக சொல்லப்படுது இதனால தான் சூரியனில் எழுபத்தி மூணு பர்சன்ட் ஹைட்ரஜனும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஹீலியமும் மீதி இருக்க ரெண்டு பர்சன்டில் ஆக்சிஜன் கரிமம் இரும்பு நியான் போன்ற கனமான தனிமங்களும் காணப்படுது சூரியனில் அதிகமான அளவில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கிறதால சூரியன் அதை யூஸ் பண்ணி தான் வெப்ப ஆற்றலை வெளியிடுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா அணுக்கறி இணைவு மூலம் தான் சூரியன் இந்த பிரகாசம் வெளியிடுமாதிலை இப்போ வரைக்கும் அதாவது கடந்த நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி வருடங்களாக சூரியன் ஹைட்ரஜன் அணுக்களை ஒன்னா சேர்த்து தான் வெப்பாட்டில் வெளியிடுது இது இப்படியே நீடிக்குமான்னா கிடையாது ஏன்னா சூரியனில் ஹைட்ரஜனோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது சூரியனோட ஆயுட்காலத்தில் மீதி இருக்க ஐநூறு கோடி வருடங்களில் சூரியனில் இருக்க ஹைட்ரஜனோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி சூரியனில் இருக்க ஹைட்ரஜனோட அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறதால ஒவ்வொரு நூறு கோடி வருடங்களுக்கும் இந்த உலகத்தோட வெப்பநிலை இப்போ இருக்கிற வெப்பநிலையை விட பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுமா கடைசியாக ஐநூறு கோடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் சூரியனில் இருக்க ஹைட்ரஜன் ஃபுல்லாக தீந்துடுமா இப்படி சூரியனில் இருக்க ஹைட்ரஜன் ஃபுல்லாக தீந்துருச்சுன்னா சூரியனோட மையத்தில் வெப்பநிலை பத்து கோடி கேள்வினா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சூரியனில் மீதி இருக்க ஹீலியம் அணுக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து கார்பனை உருவாக்குமா இப்படி ஹீலியம் அணுக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து கார்பனை உருவாக்கும் போது சூரியன் வெப்பாட்டில் வெளியிடும் அதாவது இப்போ இருக்கிற சூரியன் ஹைட்ரஜன் அணுக்களை சேர்த்து ஹீலியம் அணுக்களாக மாற்றி வெப்பத்தை வெளியிடுது ஆனால் ஐநூறு கோடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் இருக்க சூரியன் ஹீலியம் அணுக்களை சேர்த்து கார்பனை உருவாக்கி வெப்பத்தை வெளியிடுமா இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஹீலியம் அணுக்களை சேர்த்து எனர்ஜியை உருவாக்குற சூரியன் அதாவது ஐநூறு கோடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் இருக்க சூரியன் இப்போ இருக்கிற சூரியனை விட ரொம்ப பெருசாகவும் சிவப்பு கடலையும் இருக்குமா இதுதான் ரெட் ஜெயின் ஸ்டார்னு சொல்லப்படுது இந்த ரெட் ஜெயின் சூரியன் இப்போ இருக்கிற சூரியனோட ஆரத்தை விட இரநூத்தி ஐம்பது மடங்கு பெருசாக விரிவடையுமா இப்படி இந்த சூரியன் பெருசாக விரிவடையும் போது பக்கத்தில் இருக்க புதன் வெள்ளி அப்புறம் பூமியையும் சேர்த்து தனக்குள்ள மூழ்கடிச்சிருமா ஆனா சில இயற்பியல் விதிகள் படி சூரியனோட ஆரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது கோள்களோட சுற்றுப்பாதையும் விரிவடையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படியே கோள்களோட சுற்றுப்பாதை இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சூரியனிலிருந்து இவ்வாறு அதிகமான வெப்பம் பூமியில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் ஆவியாக்கி பூமியில தாவரங்கள் உயிரினங்கள் வாழ முடியாதபடி பண்ணிடுமா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெட் ஜெயின் சூரியனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சூரியனில் ஹீலியம் கம்மியாக இருக்கிறதால ஹீலியத்தோட அளவு சீக்கிரமே குறைஞ்சிடும் ஹீலியத்தோட அளவு குறைஞ்சிருச்சுன்னா அணுக்கறி இணைவு நடக்காது அணுக்கறி இணைவு நடக்கலனா இந்த மிகப்பெரிய சூரியன் வெப்பாட்டில் உருவாக்குற தன்மையை இழந்து இதோட மேலடுக்கு வெடிச்சு சிதறி தூரமாக வீசப்படுமா இப்படி வீசப்பட்டு மீதி இருக்க கோல் தான் குளிர்ச்சி அடைஞ்சு ஒரு சிறிய வெள்ளை கலர் விண்மீனாக மாறுமா இதுதான் வெண் குருமீன் அதாவது இங்கிலீஷில் ஒயிட் வார்ஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்படி இந்த பெரிய சூரியன் ஒயிட் வார்ஃபாக மாறி இருக்கும்போது இந்த பூமியில் எந்த உயிரினம் தாவரமும் இருக்காது ஏன் இந்த பூமியை கூட இல்லாம இருக்கலாம் இப்படிதான் இந்த பூமி சூரியனால இன்னும் ஐநூறு கோடி வருடங்களுக்கு அப்புறம் அழிய போகுது ஓகே இதோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்கள் ஆர்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீ